Piensen en esto. El día de hoy, lunes 25 de julio de 2016, tal pareciera que los designios del destino están escritos en nuestra contra. Y el problema es que realmente, desde hace ya varias semanas, cada vez que contactamos a nuestro querido amigo Carlos Flores, decimos lo mismo. ¿Y la próxima qué va a pasar? ¿Y la próxima qué va a suceder? ¿Qué vamos a estar esperando y comentando el siguiente lunes? Y desgraciadamente, así está sucediendo, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo estás, Juan? Pues eh, impactado realmente, aunque sí, no claro. deberíamos de estar tan sorprendidos por lo que está sucediendo en Alemania. Claro, claro. Impresionante. No, pero... no, está grueso todo esto. Sí, es ya, es ya una, una pesadilla que se repite a sí misma una y otra vez. Sí, 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 sí. Carlos, ¿qué nos tienes hoy? Vámonos derechito. Derechito va. El corto temático del día de hoy se llama Uno que se pregunta. ¿Por qué en la democracia griega se excluye de participación a los niños, a las mujeres y a los esclavos? A los niños por falta de madurez que se supone se adquiere en edad adulta y se les considera inferiores a las mujeres porque no podían participar en la sociedad y los asuntos de la ciudad eran también seres de segundo orden. De los esclavos ni siquiera se dudaba porque... Siendo inferiores por definición, carecían de civilidad. A los niños hasta la fecha no se les da porque se parte del supuesto de que no son responsables, pero aún se les sigue considerando seres inferiores. En cuanto a la legitimidad de sus pensamientos y sentimientos, a las mujeres se les da el voto en, en Estados Unidos a, a, por la década de los 40. Y en México y otras repúblicas también periféricas, hasta los 50, tienen derechos. Y oficialmente empiezan a ejercer hasta la década del 60. Y los negros son reconocidos en principio porque no en los hechos a los esclavos de todas las etnias, aunque en su mayoría negros, se levanta nominalmente el estatus en Portugal en 1789, en México en 1810 y en Estados Unidos en 1830. Perdón, me equivoqué aquí, dice oficialmente hasta la década de los 60, los negros son reconocidos en principio, aunque no en los hechos. ¿Por qué hay dioses que ordenan hacer la guerra para imponerse? ¿Por qué consideran algunas religiones y pueblos escogidos y que los que no lo son están en posición de inferioridad? Lo que sería tan solo repoblable si no es por el hecho de que las religiones promueven la destrucción entre los hombres. Lo fue en Babilonia, en Egipto, no digamos los ejemplos que hay en la Biblia judía, durante las cruzadas, en el Renacimiento y ahora promovido por los musulmanes. Y desde luego por los occidentales todo el tiempo. ¿Por qué prohíben a la mujer la equivalencia de derecho ante el hombre y que pueda ser sujeto de los ritos del sacerdocio? ¿Y por qué se practican ritos como, el, ritos como el de la ablación en ciertos países para evitar el placer sexual de la mujer? ¿Por qué a los niños se les consideró subhumanos por lo que han carecido de los más elementales derechos? No digamos en los países subdesarrollados, sino en la Europa civilizada hasta el tercer cuarto del siglo XX. ¿Por qué el otro, no importando sea mi paisano, pero sobre todo si es extranjero? y su carácter es colonial, no puede tener las mismas oportunidades que yo? ¿Por qué los extranjeros y los criollos, entre paréntesis, hijos de extranjeros, en Latinoamérica se sienten superiores al resto de la población y, y la maltratan económicamente y la discriminan por su color o clase? Continuar planteando cuestionamientos sería llevar el texto hasta el infinito y tanto el papel como la tinta infortunadamente son finitos. Desde que el hombre sale del paraíso terrenal, entre comillas, y tiene conciencia de sí, percibe de una manera inconsciente y trágica que debe reaccionar ante otros seres humanos y ante el medio en eventos como los incendios provocados por rayos, inundaciones, temblores, los ataques de los animales que provocan la muerte, 
tal vez sin evitación por pérdida de miembros. Los ataques de otros hombres para apoderarse de tierra su alimento. Advierte de una manera tangencial que no tiene ningún control ni sobre la naturaleza ni ante las necesidades de otros. De su instinto brota el apuro de crear deidades que son manejadas por gente que pertenece a la élite gobernante, que interpretan los designios sobrenaturales, que al fin son los mismos que los de los dirigentes, y que además provean de ritos, base arquetípica para adquirir confianza en grupos y sociedades, ya que como seres humanos deben suplir sus deficiencias que tienden al infinito. Los dioses con los que algún grupo se impone a otro son desde luego superiores, lo que confiere a los vencedores un poder, un poder me, mayor venido de la divinidad. Miedo, poder y control, emociones que ciegan, obstruyen el entendimiento, paralizan el pensamiento, comportamientos guiados por la neurosis, por impulsos capitaneados por una necesidad psicológica de, de compensación frente a la impotencia. Luego de las injusticias que vienen en cascada del poder formal y del de facto hacia abajo. Como premisa inicial se teme y agrega lo que no se conoce y con esto no se hace referen referencia al desconocimiento de otros seres humanos, eventos o circunstancias, sino a lo que se dice de ellos a través de nuestras familias, clases sociales, gobierno y corporaciones a través de terceros la prensa, la radio, la televisión, el internet, y que son integrados a un sistema de creencias impuesto, lo que llevado a límites que irrica nuestra, nuestra marchita sensibilidad, dispara nuestras emociones y nos comportamos irracionalmente a favor o en contra de un postulado cualquiera o de un personaje. Territorio y posesión de los que se derivan raza, clase social, género, libre esclavo, Libre esclavo, amo sirviente, desarrollado subdesarrollado, centro periferia, hombre mujer, adulto niño, occidente oriente, norte sur, europeo y gringo contra el resto del mundo, blanco, todas las otras razas. Para dejar clara su hegemonía, algunos gatos de angora del poder y otros de medio pelo, que se les llama siglos, directores o gerentes, como prueba impuesta a sus empleados utilizan la metáfora del gallinero. Entre comillas, las, las gallinas de arriba cagan a las de abajo, cosa que dicen con singular prepotencia, ignorando que el gallinero es un constructo humano y como tal artificial, y que en la naturaleza los únicos que cagan a los de abajo son los changos y las aves, y ellos no pertenecen a ninguna de estas especies, a lo mucho a los que son clasificadas como gusanos. ¿Nos pareceremos a ellos en cuanto al comportamiento con otros? De ahí que la humanidad ha requerido cada vez sistemas de gobierno y religiosos más sofisticados, que a su vez han requerido de poderosas ayudas subterráneas encubiertas en mensajes subliminales que contienen instrucciones para manejar al hombre, subyacen en el interior del inconsciente y se activan automáticamente ante los estímulos elegidos por ellos. Este es mi territorio, país, región, localidad, familia, raza, clase, religión, y son de mi propiedad, mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi novia, novio. ¿Alguien sabe por qué en la América Española se dividió en tantos países? Si unitariamente como estaba conformada, o a lo sumo dividido en dos o tres porciones, ¿Hubiera podido ser una potencia que enfrentara Estados Unidos y Europa? ¿Alguien diga por qué la mayoría de las independencias, entre comillas, en lo que se llamó Latinoamérica, fue en el mismo mes y el mismo año siguiente? ¿Han pensado en eso? Ante una escalada masiva de tal magnitud uno se pregunta, ¿cómo he participado yo como víctima propiciatoria para el sacrificio? Es verdad que solo he sido utilizado porque los poderes que utilizan en mi contra son de tal manera abrumadores que no ha podido hacer nada para defenderme, o es que al final he sido un cobarde al que el tiempo en el instrumento de tortura le ha hecho acomodarse a gusto porque le dan dinero de vez en cuando. Si es así, que es lo más seguramente seguro, he sido y soy un imbécil 
manejado por algo al que llamo destino. Muchas gracias Juan, mucha gente, muchas gracias auditorio. Mira Carlos que estos días he estado yo investigando mucho sobre los principios de la polaridad, pero no en un sentido científico, sino en un sentido mágico. Ajá. Y he descubierto muy rápidamente, porque afortunadamente hay mucha información al respecto, el hecho de que en verdad los grupos de poder, los que están hasta arriba, realmente hasta arriba, utilizan el, el poder inherente, universal de la polaridad, porque... Los polos existen en, en todos aspectos del universo. Tú lo acabas de mencionar en, en el aspecto social de la raza humana. Pero en, en el universo existe el frío y el calor, la noche y el día, eh, la electricidad y el magnetismo, las distancias, las dimensiones, etcétera. Todo a través de polaridad. Entonces, descubrimos que quienes están hasta arriba nunca juegan con, esas, con esos extremos, con esa polaridad. Ellos han aprendido a través de miles de años a utilizar la magia de la neutralidad y ellos bajo la neutralidad controlan los polos, ergo controlan a la sociedad entera, porque... Allá, en esas esferas tan altas, no existe el racismo, no existen las culturas distintas, no existen las religiones, vuelvo a repetirlo, no existen las razas, los colores. Allá arriba únicamente existe el juego de poder. Allá arriba no importa si naces sionista, o si naces judío, o si naces cristiano, o musulmán, o naces en un califato petrolero, allá lo que importa es que sepas jugar el juego eterno del poder. Y eso me llegó a una conclusión muy extraña, que es, estoy empezando a pensar que incluso el, el juego del que muchos supuestos activistas políticos actuales mencionan, es también una mentira, o sea... El famoso sionismo que controla el planeta no existe tampoco, porque a fin de cuentas es también una polaridad. Y ahí te la dejo, y se la dejo a, aquí a la audiencia, para que junto con tu magnífico, ma, magnífico corto temático de hoy, lo pensemos para después. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué te parece? Claro que sí, de hecho, es, es una buena reflexión. Esta es una muy buena reflexión, claro que sí. Y como siempre... Platicaremos de las polaridades también, las polaridades empiezan con el yo, pero ya hablaremos de eso más, más adelante con tiempecito. Así es, así es, Carlos. Y como siempre, muchas gracias, siempre súper puntual. Y fíjate qué, qué coincidencias tan, tan este, afortunadas. Eh, tenemos la, 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 la mente en el mismo canal tú y yo a veces. <risa> sí, 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 así es, así es, así es. Sí, yo creo que estamos ahora sí que como dice... Como dice Jung, no hay coincidencias, hay sincronicidades. Exactamente. Pues es que si está un, hay sincronicidades y se, ahí es donde se juntan, las, donde convergen los pensamientos y las reflexiones, ¿no? Así es. Conocimiento. Así es, Carlos. Bueno, te, eh, te lo agradezco mucho, Carlos. Nos despedimos. No me cuelgues, por favor. Este, Voy a despedir el video. Y aquí a la audiencia les recuerdo, ya mientras estuvimos escuchando a Carlos, en la pantalla y en la descripción del video está la lista de los cortos temáticos anteriores. Escúchenlos todos, aquellos que están escuchando este por primera vez. Y vayan siguiendo porque todo tiene una cadencia y Carlos Flores representa una, una inversión intelectual de mucho valor y muy importante para todos nosotros. Así que, pues, eh, muy buenas tardes audiencia y piensen en ello.